哦嗨哦，哦嗨哦，哦嗨哦。妹妹，你刚刚在查我们等一下要去哪？我等一下去泡澡。为什么会有这种行程呢？因为我们在等妈妈来，我们是坐半夜的飞机来，所以超累，然后很饿哎，然后都没有睡觉。然后因为我们是坐转机的飞机，所以现在是早上八点多左右都没有睡觉。会不会等一下的路线就是<笑>我们现在吃饱了呢？等下 check in 之后，嗯，好睡。不行，最大的重点是我不能累，我只要一累，然后跟大家说好，我今天先休息，大家就会休息。<笑>连片都不用拍了。对对对。还是说你等一下大家回去睡，我自己出来拍，我不去拍一些画面，按你后置配音。真的？对啊，要不要？啊、我不要。<笑>好啊，赶快吃！我跟你说，我们现在吃东西可以大概补三分体力，那可能还可以撑到晚上，因为我今天还要看夜景。<笑>超累！看什么夜景啊？<笑>我们刚吃完饭，发现可以先去拿我们租的车子，那我妈可能也差不多要落地了，所以等等接妈妈一起去洗澡。<笑>先洗再说。<笑>对对对。哇，这种半夜的飞机，北海道比较适合公路旅行，建议大家来之前呢，先在网络上租好车子，自己开去玩，想去哪就去哪，比较自在。话说你之前就有来过北海道吗？没有，你也是第一次来。没有，我每次跟我妈说，走啊，我们去北海道这样，但不知道什么原因就都没来。明明就都住在这，我妈住在这边多少年了，你知道吗？她住在这边已经二十多年了，然后她也没来过。我妈第一次来，我也第一次来，只有我妹来过。也好了，妹妹就排行程喽。对对对，我妹，感谢妹妹的行程。<笑>好开心啊！而且我坐商务舱，好开心啊！<笑>我跟你讲，我年轻的时候，二十四岁的时候啊，做业务啊，成绩优良，公司招待我来北海道玩，你知道吗？结果我放弃，我没有来，我拿现金。结果一直想要来北海道都没有办法来，今天终于成型，然后还坐商务舱。好，看看现在是要先去洗澡，还是要先去看樱花？我跟你讲，洗澡明天，因为明天会整天下雨。我觉得我们很乱。你意思说，这四个人当中只有我可以上镜头？你不觉得妹妹的状态看起来像病入膏肓？她不是一直都这样啊？好 ，OK， 我们决定不洗澡。好脏。为什么呢？因为呢，我们等等后面有个景是要看夕阳的，所以看完花去看那个夕阳，必须赶时间啊。走吧，我们第一个点。我们现在在五棱锅公园。那我在后面的公园呢，是一个星星形状的公园。它的旁边有一个五棱锅塔，你可以上去看看景观。往下看就是一个很大很大的星星。然后还会有一个护城河，它护城河总长有一点八公里，然后最宽的宽度大概是三十公尺，然后水深呢大概是四到五公尺，然后你可以在上面划船，你可以去租船，然后情侣或者是跟妈妈一起、爸爸一起划船这样子。这整个公园加这个五棱锅塔，总共有二十五万一千平方公尺，非常的大，就是从中午可以散步到下午的那种。这个地方很可爱，春夏秋冬的景色都还蛮棒的。冬天你上到塔上面看是整片雪，然后春天的时候你可以看到像我现在身后的樱花，因为我们现在就是正春天，还好它还没谢，我们看见樱花了，很美。我们刚刚其实有上去看，往下看就是满满的粉红色。这些樱花是在大正时代的时候种植下来的，大概有一千六百多株，是染井吉野樱，非常漂亮。然后它初夏的时候有香管五人锅祭，会有游行。然后盛夏的时候，这个地方晚上会点灯，所以你春天、夏天来都可以。然后冬天可以看雪景这样子。
这碗是酱油的，面条是这样子，你看很 Q。这间可以吃，认真好吃。然后呢，这间店它在北海道有其他分店，所以你们如果路过经过的话，都可以进去吃吃看，很多人推荐的。然后今天很幸运是人不多，你们平时如果怕人多的话，你们可以早一点来排队。好啦，接下来我们要赶去看北海道的三大夜景，其中一个夜景——函馆山夜景。我们五点多出发的，然后五点半到山顶，其实人已经很多了，所以建议大家可以两个小时前就到。然后日落后的半小时的景色最美。然后这个夜景的特色呢，它就是外面有一个这样子一圈的海峡，然后这边有港口，这样就弯成一个工字形。是它的地形特色，大家可以上去看一看。我觉得你可以直接走我们今天行程，就是看完樱花，然后看看夜景这样子，然后看晚上要去泡温泉什么之类的。When I'm wrong, please forgive me. When I... 你是不是快去？去<笑><笑>。好恶哦、喔！我到底几天没洗？早，我就问，吃饭吗？到底还是不要吃回饭店，还是说小丑，然后回饭店？我真的是没办法选，真的太累，真的很累。我现在是可以回去早洗洗睡，这样什么东西全部明天弄。今日是今日不必，<笑>今日真的不必哎、欸，不必也不罢休。<笑>我们多久没睡觉？我看现在几点？现在八点。应该有三十几个小时吧，差不多。重点是这三十几个小时前面好像只睡了五六小时。我们现在往小丑的方向吗？对。OK。Let's go <笑>。是一个老饭店，但他们保养得很好。然后他们这个饭店呢，我们这次是订家庭房，环境蛮好，给大家看一下。好啦，我们的房间叫做老松。我们先看看厕所的样子，这是咖啡机，日本一贯的干湿分离。厕所，这样，好可爱哟，很干净。然后，浴室，看一下，看简单的日式的浴室，他们真的弄得很干净，你们可以来试试看，我觉得真的很不错。那你看这一区，这样子，你的日式小庭院感，做了一些摆饰。然后这里呢是一间合适，两个床。然后他们刚刚忙东忙西，就是在准备我们的衣服。刚刚就说，哎，你们身高多少？什么什么的，这样。然后他有 S S 一直到特大号 ，L L 到特大号都有。然后一人就是穿特大号。另外两张床，因为我们是家庭房，是不是很 Q？ 这是一个合适的客厅。我们这个大窗户外面面对就是海，明天早上就可以看见了。我们再拍给大家看，这样 OK。我们刚刚买了小丑汉堡，吃一口看看，哇！听说这边必吃的一个，也许大家都吃过了，我还没吃过，我咬一口看一看。我们买的是炸鸡口味是吗？对 ，OK。中华风炸鸡。我有看到它那么高的汉堡，哎，请问那怎么吃？是一片一片吃吗？嗯，再一口，嗯，难怪好吃。然后我刚刚点了一个他们奶昔，优格口味。我刚刚特地点了一个洋葱圈，看看他们洋葱圈到底多厉害，好脆哦！你吃了吗？好好吃哦
今天两间拉面跟小手汉堡，大家没有乱推荐，真的，感谢大家。OK， 我们多久没洗澡？我一天，<笑>我很正常，现在很想去洗澡。我觉得我应该快一天半，一天半而已吗？两天吧。没有没有没有，它是一天，它是一天，而且是整整一天。我应该是，没有三天，最脏，没有三天。哦、oh. ，最脏，我到了，我到了。我后面呢，就是昨天晚上讲的。海景房，今天天气比较差，有一点毛毛雨，但没关系，我们这个地方是住两天，明天早上应该会出太阳。今天去走走逛逛。我敢说，我会非常喜欢这个地方。你敢说？这味道这么重，有什么好敢不敢说？这就是要来狂吃的地方啊 ！OK， 各位，我们现在在韩馆招式，但是就要开始正式吃海鲜。但我们是开胃菜。妹妹说要吃刚刚那个。嗯、oh, ，对，这一间吃冻饭有个很大特色，就是可以吃生鱿鱼。真的要点吗？一轮？不知道哎，会犹豫一下。对对对，好像稍微有点几率啦，但是好像又有点想要尝试看看。不管怎么样，一定要点海胆。其他旁边随便一家的图片看起来都很夸张、啊。对啊，这是什么？韩馆招式好吗？从早上八点半开到下午两点，都可以来吃海鲜，越早越新鲜。要不要先看菜单？好啊，先去看它橱窗有啥。好。我就问要怎么选。不是只有刚刚门口那些吗？现在这张怎么了？东西怎么那么多啊？它配了各种的洞，然后你还可以自己配。我吃这个喜欢酱，我会把酱油倒均匀之后，然后呢，用倒的，这样，新鲜的各位。好，然后海胆。北海道整趟都可以吃海鲜，哇，海的好新鲜的，我的天啊！然后我其中一次我一定要点整碗海胆的，要不要一起点？同进退，同进退必须，同进退。你都说了什么能拒绝呢？为什么每次都这样？做什么事情同进退？好啊，我们吃好料也要同进退。OK， 好，虾子，虾子也是生的吗？生的。Oh my god！ 这个地方呢，可以吃活鱿鱼。然后我们这间店也有活鱿鱼，但是因为现在是中午十二点，它已经卖完了。所以各位，如果你们想要吃活鱿鱼的话，你们可以早一点来。哎，你要喝咖啡吗？不，我刚刚其实超想睡。可以喝，可以喝。好，那我们俩吃完海鲜，然后喝一杯咖啡，开启我们的一天。超违和。对。刚刚从韩馆招式吃完之后，它的隔壁有一间义二市场，它可以吃帝王蟹的，你可以现买，然后现烤给你吃这样子。然后这边也可以钓鱿鱼，然后很多干货这样。但是因为我刚刚吃完那一碗，我已经饱了，我明天好不好？所以我现在就是天天早餐都到市场来吃海鲜，最奢侈。大家可以到他们这个市场这样来买毛蟹啊，然后新鲜的海胆啊，像他们这样子，一整盒的海胆这样，然后买帝王蟹，他们现在帝王蟹季的帝王蟹很大只，嗯，然后你也可以跟别人一起分着买一只，如果你们只有两三个人的话，这样我觉得还蛮好的。我明天早上来。好，我们现在在逛金森红砖仓库，这边一大排的那种红色砖头的建筑
，里面是可以逛的，有音乐厅、表演厅，还有博物馆。还有市集，然后还有啤酒厂，各式各样的东西在这边都有。这样有空的话可以过来逛一逛。你要买个手链？其实我一直很想要买这种珠子。有人说买这种可以挡煞。对，黑色可以挡煞，对不对？对，可是那会太大颗。你生活不是只有家里的东西吗？最没煞就我。真的，真的，要挡什么挡？对。你要当你老板的意思。公司很爱我，老板怎么了？请问？<笑>你是说你好好说话？<笑>不要不要不要不要不要乱讲话。<笑>我们现在发现这有一个游戏，因为我们现在在筷子店，十秒内把这边所有的豆子夹过去。好，一轮你 OK 吗？我 OK， 我十、OK, 秒真的我。我准备好了。好好来，开始哦。三二一。你 OK？ 你怎么一秒一颗啊？东西，屁！那你这样子一秒就可以哎。好，那要比赛吗？来比。三二一。好，我们看我们的万能快。七颗吗？对，七颗。OK， 换妹妹。准备好了吗？嗯。好，开始哦。作弊。<笑>我没有作弊。谁要作弊？你跟你作弊。那这样到底几颗？那也是七颗。七颗。真的。手扶手，万能快。你要吗？好，我也想玩哎。<笑>是哇，你很强哎！哇，这个哇有哦，有有模有样哦。好像比较好用，开始吗？好好笑，三二一，哎，八颗。就是人的极限吗？就是七到八颗。对，你看有这种哎，大 size 的鲜贝海苔。你刚刚说这是什么 ？Bagel。Bagel。Japanese bagel <笑>。有海苔的跟健康海苔，然后鱿鱼米饼，好可爱哦、喔。然后还有甜的，白砂糖，然后美味的。他们这个鲜贝是马吉烤脆脆的这样子，还有这个。你要这个，我要梅子。你要这个。哦，梅子砂糖。梅子砂糖。好，可是它写人气三哎。啊，真假？真的。好，那就那个人气三了。萨拉梅诺。人气一是这个鱿鱼米饼哎，它这边好像很推荐他们的鱿鱼哎，你有发现吗？到处都有，连吊饰都有。对，大腿，鱿鱼钥匙圈，是肉的哎，好可爱哦，你摸。哦。嗯，好香哦！你看旺旺先被混那个白色那一点点哦，雪花饼。对对,對。<笑>好醉。其实我觉得它靠港口，然后今天这个天气有另外一种氛围，蛮可爱的。然后附近还有其他的海鲜市场，其实你们有空可以再去走一下。然后呢，因为他们哈密瓜季是六月可以吃到很甜的，但是我们现在不是季节。但是呢，不是季节，你们可以到星巴克买。哈密瓜新冰乐，喝喝看什么味道。好、哦、香哦，我已经闻到了。我也闻到了。真的？嗯、哦。这么远？哦。好<笑>好、哦。哦它是绿色的冰沙，然后呢，红色的果肉，好好喝。其实我们刚刚在市场本来想买哈密瓜，对，但是他们新鲜哈密瓜正季节的时候呢，是五月一号开始可以订购，然后可能六月份的时候可以吃到这样。我们这次还是看看有没有得吃，但也许没有办法在六月份的时候这么甜，但我们都来了，试试看，先喝这个。
。好啦，我们现在要去韩馆很著名的景点——十八板道的其中一条，叫做八番板道。它的特色呢，就是你从山坡上一路可以往下看，看到港口这样子。那为什么会有这个港口呢？就是在一八五四年的时候，他们开放贸易，有荷兰、英国、俄罗斯，所以你在这边散步的时候，你会看到旁边整排房子都是很有异国风格的房子，地板的地砖也很可爱，就是那种欧洲的小地砖。然后来到八番板的时候，你远远拍，有时候会等到路面电车，大概五分钟、十分钟会经过一班，很可爱，可以拍照。韩馆的八幡宫，这个是他们这边最受欢迎的神社之一，也是全日本最具代表性的神社之一。然后建这个神社呢，是为了保佑渔业兴旺。你在神社里面可以看到大量跟渔业相关的祭祀物。然后它这个建筑融合日本文化跟西方文化，有浓浓的古典气息。这个神社他们曾经多次翻修，最近一次是在一八六九年翻修这样子。我觉得大家可以过来走一走。然后这个神社也不是第一次搬迁，现在它现在固定在这里了，我们不知道以后未来会去哪里。进来这边感觉很清幽，然后他们春夏秋冬都有不同的景色。听说冬天的时候很美，雪景那种，但是很冷。我们现在就有点冷了。我们现在是什么？四月底，今年的樱花比较早开，我们就为了赶樱花，所以我们现在在神社其实可以看到几棵樱花树是开满。我们现在在韩馆公园，然后它这里面是满满的樱花，然后又点着灯，非常的漂亮。然后它这区域蛮大的，再往里面走一点，有一些小朋友的游乐设施，这样应该可以走个半个小时。然后，因为有一些风，你看看这样子，它其实会有那个樱花的樱樱吹雪，<笑>对，樱花的花瓣掉下来。樱花只有一周的期间，我们现在刚好是在中间，已经有一些绿叶出来，但是还是很美。是在过几天，它们几乎都会掉光了。对，可是我跟你说，日本有一种气候是，它冷一下，然后又回温，冷一下又回温，它就会比较久。哦、oh. ，我遇过这种的，就它就大概可以维持到十天左右。在春天樱花季的时候，其实时常会到公园来，然后野餐，或者是有小摊贩你可以买东西吃，这样约会啊，或是家庭聚会，这样一个下午。我们等等吃完这个要去吃晚餐，这是我们的点心。这边边吃还边接樱花、欸，嗯，对，真的跑到里面去了。舒服，努力开场，一贯的。我们现在找了一间餐厅吃晚餐，它叫做美美居酒屋，然后它是在一个网站叫做 t a b e l o k u 居酒屋的分类里面第一名，找了这一间试试看。好，继续吃哦，生鱼片。那先吃谁呢？我先吃颜色浅的好了。哦、oh, ，好吃
，油脂分布均匀，基本上生鱼片应该是 OK 的，里面有十种至少。再来吃一个它的烤猪肝。真可以！它这一间呢，为什么是居酒屋第一名？因为它一样有我们早上的那个活鱿鱼，可是呢，因为他们说今天天气不好，所以没有出去捕这个鱿鱼，所以他们今天没有货，所以今天点不到这个东西。等于说我们今天从早到晚都点不到我们想吃的活鱿鱼，没关系，我们明天吃帝王蟹的时候看看能不能点到，因为明天天气比较好一点。好，继续吃，这一碗是韩式的汤。蛮日式的韩式汤。妈妈刚刚评语说这汤头很鲜，然后也有可能是靠海吧，他们海鲜煮进去很新鲜，有可能。好啦，开动喽。这个这个老板是自己亲姐姐。哎，现在在我频道说坏话。哎呦。怎么样？嗯、呃，不怎么样。哎<笑>、啊欸，你扁我，骂我老板还扁他员工啊！<笑>好恐怖啊！<笑>我刚也不是骂老板，我刚是说我怕老板不开心。嗯、OK， 我没有骂老板呢。<笑>这就是讲说，我觉得你长得很辛苦，<笑>这不是一样意思吗？就是丑。<笑>奇怪，好，我们现在要去泡他们这个温泉饭店呢，有个人汤屋，独立的，然后你可以跟他们预约，要在前一天预约，叫我们去看看他长什么样子，听说很漂亮。嗨，我们昨天呢泡的是大众池，然后我们今天预约这个。可爱的，就一家人一起这样子，就前一天预约，然后这种特事，看一下外面哦，外面就是平原的景这样子。好啊，这样已经也可以了。情侣来啊，或是你带小朋友，一家人在这边，我觉得蛮好的。各位，你知道这是什么东西吗？哎、欸，那什么？再猜看。打妹妹。打妹妹。<笑>还是打西瓜。<笑>打西瓜可以哎。<笑>一些泡澡球，或是一些沐浴粉，哦、然后然后搅拌。你知道我第一次看完这个时候，想说跟马桶好接近的什么东西这样，就好像跟马桶有关系。猜好半天就不是，原来是就是这样。跟马桶完全没关系。<笑>对，就是把水这样和一和，你就是带你的泡澡球啊什么来。好，我们来看看，它附了这些简易的，嗯，梳洗用梳洗用具。哈哈哈哈不清。梳洗用具<笑>，啊，它的系统好好看哦，它这是全木质，开始介绍一下乐色。哎，它真的是全木的。对啊，很好看哎。然后有这个水可以喝，它其实大众的也有，这跟大众的差别就是大众的有户外，是面海的那种，然后大众有一区这种休息区，然后这个是私人空间，这样可以预约前一天。哦，然后大部分的汤屋啊，早餐跟晚餐你都要前一天预约，然后晚餐的话，它会端到你的房间去，帮你这样排好、准备好，精致那一种。对对对对对，但是好舒服哦，很舒服。但我们这次没有约，因为我们外面的东西都吃不完了。嗯，但是如果你们想尝试看的话，可以跟他们预约看看，我觉得很不错。嗯，就是那种合适的餐点这样。噔噔，这边就是它二楼的大众池区域。你看这个，这边是男生的，月是男生，然后花是女生，我觉得很可爱。他们本来就这样分哦。没有没有，他们有时候会替男女取名字，哦、然后有时候是布帘上面写，就直接写男汤跟女汤这样。只是他们这一间很特别，他就每一间房间都有取名字，然后连汤都取名字。像一楼、二楼、三楼，就每一层楼的房间大小什么，他都用等级去取名，我觉得蛮有艺术感。然后大众池里面是不可以拍摄的，所以就大概跟大家说一下，大众池长这样子，就是也是很精致。嗯，这就是我们昨天泡的大众池，今天泡个汤。朱小叶，我们今天在金森红砖仓库买的 cheese， 我买原味的，这样哦
好可爱哦、喔，四个四个装的，然后它还有很多口味。好好吃哦，真的，真的。嗯、哦，配牛奶，刚刚去便利商店买，北海道就是要疯狂喝牛奶。刚好泡完澡，喝个牛奶也不错。对 ，OK， 我妹那一区，这边是蛋糕牛奶组，鱿鱼丝啤酒组。<笑><笑>没有，我是我是开水，我是开水，<笑>开水组。这才是一天疲劳之后的小确幸。他饭店啊，会付这个，一轮吃了，你觉得好吃是不是？没有，他昨天不是这一款，今天有补新的。真的，所以我没吃到。你们都吃了？我吃了一个。刚才身上。所以呢？我怕我我明天出去玩，会临时会肚子饿。所以还有。所以呢？所以我放在口袋里。你、欸、那有吗？昨天的有啊，所以我那你要不要拿出来？本来想说带走，今天拿换掉。哎、欸，也就这样拿出来，你为什么懒得拿？<笑>奇怪，他那时候表情，他好像一副收在那个行李箱最深处，就舍不得拿出来。奇怪，他刚一副不想拿出来，到底？然后他们饭店很可爱，就每天小点心，然后他插什么花，摆什么花，都帮你换新鲜的这样。嗯，这很浮夸哎，很浮夸。这个真的可以吃四个，是不是？我刚刚就说我可以吃四个，好好吃。因为它口感也不是真的那种蛋糕的，绵绵的嗯、对，这个这个。好，现在是凌晨一点半，快两点，然后我明天大概五点或是五点半左右要起床，然后我们现在全体坐在这里。什么？<笑>你现在超级然后六点出门，六点半到，八点要整个都吃完，然后出发开车到下一个地方。哎，说到这个，怎样？为了明天的体力，<笑>为了明天的体力，各种的量一样，真的拿出来给大家看一下。这个是什么？你说这是什么？这是那个美容用的那种果树，因为怕明天气色不好。气色不好 ，OK， 气色不好，喝这个 ，OK。提示饮料一号，饮料一号 ，OK， 这个。你怎么买那么多啊？饮料二号，这瓶是谁的、啊？这瓶是我的，因为它上面写说它可以减轻一点负担。哦、oh, ，一点很重。<笑><笑>这是我买的哈密瓜的冻饮，有果肉的。三罐。<笑>到底？三米饮料，三米饮料。现在有一个重点哦。我们全体妈妈年纪应该算是最大吧？她没有。<笑>我刚刚才在想说你们为什么？她为什么最不用？请问，然后我们三个到底在怕什么？哎、欸，重点是我们平均一人还两罐哦。对，我们一人两。一个买给妈妈。我们只有帮她买牛奶。<笑>还有吗？还有啊。两瓶可乐，两瓶什么意思？两瓶是我跟一轮的，两乐多，两乐多是一轮的，所以一个人，一轮的，嗯，一人最多，还多一罐牛奶啊。OK， 那妈妈要吃维他命，睡觉，好 ，Good night。